最后，我们用一个例题来结束这一个 section 的讲解。好，我们看到的呢，其实这一个是等于有一点比前面那一个例子介于一个禁定，就是我们如果只 fix 一边，好，那这这种扭转的题目是呃禁定的。那如果我们 fix 两边，在中间加偷选，那这个是一度禁不定。那这个呢，就是一一边完全 fix， 另外一边呢？呃，也是有数字，但是不像完全 fix， 它还是让它可以有一点扭转哦。然后我们在中间再加头选，这个一样是一个一度进不定的例子。为什么？因为我可以把它这个分离体切出来。那现在是怎么样？现在是有一端 A 端这个管这个实心圆杆，有一端是呃 fix 在墙上，另外一端呢这边有一个 reach bar， 这边有个 reach bar， 然后这两根呢是可以伸长缩短的。所以这两根圆杆，细小的这两根圆杆，它的 actual rigidity， actual rigidity 是 A 一，那就是轴向的一个刚度。记大家记不记得我们讲呃 torsional rigidity， 我们讲的是 G J。那如果是 torsional stiffness， 是 G J 除以 L。那轴向的也是一样。如果是 actual rigidity， 我们讲的就是 E A。那如果是 actual stiffness。轴向的一个进度的话，我们讲的就是 E A 再除以 L， 好，所以 rigidity 跟呃 stiffness 这两个名词你要稍微分别一下，一个是刚度，一个是进度。所以呢，它这两根轴向的这两根这个细杆呢，它的 A 一还有长度 A H 都告诉我们了，然后中间呢有一根 r i c h bar 这样子焊着，这个是要做什么？因为你知道，你从 B 开始去扭它之后呢。这一根 reach bar 一定会产生一点转动，那它一点转，它产生一点转动之后呢，它就会拉动两根旁边两根，呃，这个轴力杆，所以呢，它一转，轴力杆就会施力在那一个，呃，就会施一个力有在那个 reach bar 上面，就好像有施了另外一个头旋在 C 点上面一样。OK， 所以这一这一个题目呢，其实它也是呃两度进不定。因为呢，它其实就是，它其实就是，呃，在 A 点这边有一个 T A， 然后呢 ，C 点这边有一个 T C， 那只是这个 T C 的大小刚好是等于，呃，这个两根杆子它受拉的这个 P 的大小再乘上，因为它是力哦，再乘上它们之间的那个平行平行力的这个之间的距离，然后中间有一个 T 0它其实就是一个这样子的一个 case。T A 跟 T C 是未知，所以你还是一样，只有一条力平衡式。如果你这样写，那就是 T A 加 T 0加 P D 等于零。好，这是力平衡式，两个未知数 T A 跟 T C， 或者是你把未知数想成 T A 跟 P， 呃，只有一条力平衡式，没有办法把它解出来，所以这是一度进不定。那他问你的是说。呃、uh, ，reaction torque is a poor A， 就是 A 点那边的反力，就是这个 T A 到底是多少？第二个就是说，中间这一根呃杆子，它的最大减应力，因为你知道它是受扭，所以受扭会有减应力在内部产生。最大的减应力，呃，如果这一根圆杆的直径是低的话，那它里面最大减应力的大小是多少？那这边你会看到这根杆子的。Torsional rigidity G J 它已经给你了，但是它这边写的是呃 G I P， 那这个 I P 就是因为我们知道 J 又有另外一个名字啊、呃，叫做 polar moment of inertia， 好，所以它是把它写成 I P 在这边。OK， 好，那我们来看看这一题要怎么做。因为它是一个一度进不定，所以你知道有一条力平衡式，然后有一条变形协和式。那力平衡式呢，就是很简单，一样，我们把分离体先切出来，分离体先切出来。那你要注意，就是说这个 T A 的力量跟这个 F 的力量的方向，全部都是我们假设的。你可以假设完全不一样的方向，没有关系，你只要之后完全按照你的劣势去假设就可以了。其实我鼓励大家，呃，你在呃看完这个影片之后呢。你就故意
去假设一个相反的方向，看你是要把这个 F 的，你是要把这个 F 的力量把它呃假设成跟这个完全相反，或者是 T A 把它假设成相反的方向，或者是两个全部都相反，自己去练习一下，最后得出来答案要跟我们这边讲的是要一样的。如果你有办法做到这件事情的话，那恭喜你，你这边就是真的完全懂了。念材料力学如果没有被正负号搞得昏头转向过的话，那有两种可能、啊，然后一种可能就是你是天才哦，非常厉害；另外一种就是其实你可能呃想的还不够清楚、哦。OK， 所以呃我们有一条力平衡式，接下来就是一个变形协和式。那你觉得这一这个题目的变形协和式应该是什么样子？我们有假设了，在 C 点这边呢，有一个力偶是 F D， OK， 所以这个 F 是怎么产生的？这个 F 呢，就是因为上面的那一个轴力杆件，它有被拉到，哦，它有被拉到，所以呢，它才会造成在下面这个 E F 杆这边呢，是给它一个拉力，对不对？所以呢，它有被拉到，表示说它本身。这个 F 的力量有造成它有一个伸长量，有造成它这个轴力杆件的一个伸长量。好，那两边都有一个伸长量，所以这一根会有转动一个角度。所以因为这个伸长量所造成这个转动的角度，好，跟呢 A B C 这一根杆子里面因为 torsion 而造成的那个扭转角转动的，在 C 点这边形成的这个转动的角度，两个要一样，这个就是我们的变形协和式。好，那我们就呃看看怎么样用这个变形协和式来把我们的 T A 跟 F 这两个未知数呢再列一条式子。所以呢，我一定接下来我就是要算从 A 到 C， 因为脱旋的部分它所造成的这个扭转总扭转角是多少，所以我们要知道 A B 那一段它的内部的脱旋是多少 ，B C 这一段内部的脱旋是多少。那你一定知道，我们又要开始用。因为我们要算扭转角嘛，所以我们就是用 v 等于 TL 除以 GJ 这个式子哈 ，summation TL 除以 GJ 这个式子。所以这边我再强调一次，这个 T， 这个 T 呢，指的就是每一个地方它的这个脱旋的内力哈，因为那些内力才是真的在扭我的这个每一小片每一小片的这个呃呃材料的哈，才会造成那个扭转角。所以那个。v 等于 TL 除以 GJ， 那个那个 T 是内力还是外力？它其实是内力哦。好，那我们要找的是在外力的脱旋作用之下，它内部的这个 T 到底是什么样子？好，我们要找 AB 那个部分 ，AB 这个部分的这个内部的这个，我随便给它切开一个地方，我看到那内部的脱旋是多少？那我们当然就是把它切开。好，我们再我们把它切开，然后，呃，它就会呃跑出来这个 T A B 哈，那这个就是我们要找的。那根据这一个杆子的力平衡，我们就知道 T A B 会等于 T A， 这个 T A 就是固定端那边啊、呃、给这一个圆杆的一个反力。所以我就知道啊、呃、T A B 全部它每个地方的内部的 torsion 都是 T A， 那再我们就要找 B C。B C 有很多种找法，好 ，B C 有很多种找法，例如我如果在这边给它切开，好，那我可以去看啊、呃、剩下的这一边的力平衡，这样是可以的，好，或者呢，我直接看另外这一边整个的力平衡，像我们呃这个。投影片上面用的就是直接看另外这一段哈，所以我如果从这边切开之后，那我切开的我看到的这个内部的这个头旋就是 T B C， 好，那这个 T B C 就要来跟 T A 还有 T 0要有力平衡，所以我们的 T B C 就是等于 T A 加 T 0 o、okay? k 好，那重点这边的重点是我把我的 T A B 跟 T B C 把它找出来，因为。接下来我可以用这些东西去找我们整根哈的总扭转角是多少，所以我们已经看到 T A B 那一段内部的
呃，脱选是多少 ？T B C 那一段内部的脱选是多少？之后呢，我们就利用这两个，然后配合 T L 除以 G J 那一个呃式子来算出我们的 V A B 跟 V B C。好，就直接把这个这个本来要放 A B 嘛，哈，就把它放进来。然后这边就是要放呃 T B C， 所以就直接把这个放进来。OK。然后呢，呃，我们把这两个加起来之后，就是我 C 点的扭转角。这个扭转角要等于什么？这边就是我们变形协和的那个 key point 哈、哦。这个呢，因为我们在这边是不是已经假设了一个 F 的力量？假设了一个 F 的力量，那就代表说我的这根杆子呢，而且它是拉力哦，哈、哦。因为杆子，你看它接在这边，它一杆子一定要受拉。它才会去，反而去拉底下这一根杆子。所以，我如果一开始的时候，我的力量假设成这个方向，就代表我其实是假设我的杆子是伸长的，我的杆子是伸长的，伸长多少？就是用呃 delta 等于 P L 除以 A 一那个式子了吗？所以我的伸长量呢，这个 delta 就会等于是我现在受力是 F， 所以我的受力 F， 然后长度是 H， 然后除以 E A， 这个是我杆子的伸长量。好，所以我杆子的伸长量，我杆子的伸长量会造成我这一个呃 E F 这一个杠杆呢，好是这样子转动，这样子转动多少？转动呃 delta 除上这个半径，就是你的这个转角，对不对 ？delta 除以二分之 d， 好，因为整根 E F 杆的长度是 d， 好，所以它呃上面的这一根杆子伸长了。所以它就变成这样子在转，好，那它转动的这个角度就是等于，嗯 ，delta 除以二分之 d， 这个就是它因为伸长量，因为受到 f 的伸长量，然后转动了这么多。这个转动的角度呢，要跟我们的 v a b 加上 v b c 是要一致的才可以，是要一致的才可以。所以呢，我们就可以把我们的这个呃 f 带进来这个 delta 里面。然后再把上面的这两条式子也带进来这边。OK， 好，那我们就会得到这一条式子，我们就会得到这一条式子。好，那这个就是我们的变形协和式。OK， 那还记得我们第一条我们的力平衡式长什么样子吗？我们的力平衡式其实就是因为我们的现在假设的力量是这个样子，对不对？你看这个，呃 ，E F 这一个力哦，它就是这样子的一个脱旋嘛，好、哦，所以我这三个加起来等于零，所以我移项之后，我这个 F 就会等于这样子，所以这一条是我的力平衡式，而这一条是我的变形协和式。我的未知数有两个，哪两个？一个是 T A， 一个是 F， 所以我就可以把这个 F 写成这样子，后把它丢进来，然后就写成这样。那所以我的。整条式子就是只有 T A 一个未知数，我就可以很顺利的把 T A 解出来。OK， T A 解出来之后，你就发觉哇，前面带了一个负号，那是什么意思？这个负号呢，表示我一开始假设的这个 T A 的方向是不对的，好是错的，所以它应该是反方向。OK， 好，然后呢， T A 算出来是这样之后呢，再来那我的呃 F D 是多少？我的 F D 另外一边的反力，我们呢就是把这个 T A 带进来上面这一条，你就可以，然后把 D 这个乘乘过来啊，你就可以啊算出来。不过在算之前呢，你看到这个投影片这边有定义了一个东西叫伽马，好，它把这一整个式子化简成一个伽马。那伽马代表什么？伽马有一点是这一个跟这一项哈不含二。这个两个之间的一个比值，好，所以我们把伽马如果定义成 h 除以 e a d 平方再除以这个 l 除以 g i p 的话，这个伽马的话，那我就可以把这个式子简写成这样子。好，然后呢，其实这个伽马呢，就是有一点代表了，就是这个呃杆件本身 a b c 这个杆子扭转的一个进度，跟呃呃两个轴力杆件。它呃受到扭力而伸长量这之间的一个进度的一个比值，好、哦，好，那
呃，如果我把它写成这样比较简单的样子，然后呢，我再把我的 T A 带到这条式子的话，我就会发觉我的 F D， 好 ，F D 就是等于负的一除以二一加伽马，然后乘上 T 零，所以 T 零其实就是就好像这个 T 零呢，其实是被分成两块，好、哦，被分成两块，这个 T A 这一部分呢，负担的呢是这么多，然后呢，呃，在 C 点那边负担的就是 F D 这么多。那你如果会看的话，其实 A B 这一段啊 ，A B 这一段你不管切在什么地方，你看到的那一个呃内部的凸旋大小就是等于 T A。那这边不管你切在什么地方，你看到内部的那个凸旋的大小其实就是等于 F D。好，那你现在算出来 T A 跟 F D 两个都是负的，就代表其实正确的是怎样？正确的这个凸旋分布的方式应该是我内部加了一个这个之后呢，这边是这样子，然后这边是这样子，这才是正确的一个凸旋的分布。好，所以呢，你如果看的是这一边的，好，它每一块都是凸旋的大小都是 T A， 好，然后然后呢，就是都是都是这样子，都是这样子在被扭的。但是你如果看到这边呢，它每一块的大小都是凸旋的大小都是 F D， 而且呢，它都是这样子在被扭的。好，你如果从这边切，你会看到这样子；你如果从这边切，你会看到这样子。OK， 然后呢，呃，这边这个比较大，这个呃 T A 比较大还是 F D 比较大呢？好，那你就是来看比较一下这两个。这两个呃数字的绝对值，那因为伽马它一定是正的，伽马它一定是正的，所以呢 ，F D 的部分是一，但是 T A 的部分是一加两倍的伽马，所以我们知道 T A 这边扭的呢 ，A B 这一段扭的应该是比 B C 这一段扭的还要厉害一些。OK， 那这个资讯呢就有帮助于我们算下一个呃问题，下一个问题就是问说，那请问这根杆子里面。剪应力最大的地方在哪里？所以我们既然要算剪应力，那我们就是要算这个东西。好，那一定是找 t 最大，然后 l 最大的一个地方。那我们现在已经刚已经前面已经讲过 ，t a b 那一段它的凸旋会比 b c 那一段凸旋还要大一些，所以我们就是 t max 嘛，就会发生在 a b 那一段的所有任何一个切面哈，那就是它的凸旋都是 t a。然后呢，你随便 A B 那一段找一个地方切开之后，那个断面里面，好、哦，离圆心最远的地方，好、哦，就是这个半径的 R， 把它带进去。那那一圈，它的 portion， 它的 shear stress， 减应力就是最大的。好，所以我们把这个 T maxima 带 T A， 然后 R 呢就是圆杆的半径带进去，那就可以找出 tau maxima 是多少。最后是我们的版权图示，那这一节我们就讲到这边，谢谢大家。